sabia de que un salvadoreño pastor debía votar. Hello, hello, good evening class. How are you? Hello, chicos, ¿me escuchan? Hello, teacher, how are you? Yes, Fine, hello. thanks. You guys, hello. how are you? Hello, teacher. Fine. Hello, hello, good evening. Bienvenidos, chicos, ya arrancamos unos segunditos. Bienvenidos a todos. Tatiana, bienvenida. Wilbur, uh, Leticia, hello, welcome. Gerson, Enoch. Hello, good evening. Hello, good evening. Emerson. Hola, hola. Ellen, how are you? Hi, teacher. Thanks. Excellent. Let's see. Leonel. Hello, Leonel. Hello, hello. Ok, bien, antes de comenzar, nada más, bueno, quizás esperamos ahí que se incorporen, ya tengamos la mayoría, para discutir algo acerca de, eh, bueno, yo creo que ustedes ya lo vieron, ¿eh? el, el, es la asistencia, por ahí les comentaban ahí acerca de los porcentajes de asistencia y nada más recordarles, ¿verdad?, y solicitarles también que eh, pues nos pongamos ya ahí, las pilas, los últimos, las últimas dos semanas, para que no les vaya a afectar en su porcentaje. Yo sé que hay momentos que a veces uno pues, eh, pues necesita un poco de tiempo, probablemente o no o tiene alguna actividad, pero tratemos en la medida de que sea posible de mantenernos siempre con el mismo ritmo sin eh, pues, afectar nuestra clase. Y también recuerden que les ayuda muchísimo para que pues estemos ahí al pendiente de todo lo que vamos realizando en cada una de las sesiones. Nada más era esa observación, chicos. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. El porcentaje que llevan ahorita es eh, de las dos semanas. Digamos que en las siguientes dos semanas usted va a alcanzar el porcentaje total. Ahorita digamos que solamente tenemos el porcentaje de la, de la mitad. Entonces, pero... Nada más este, tomen en cuenta eso. No sé, chicos, si tienen algún eh, comentario. No. Teacher. Dígame, Leonel. ¿Hasta cuándo vamos a estudiar en diciembre? Eh, aproximadamente, no le tengo el dato exacto, pero... Eh, quizás el 5, más o menos el eh, 5, porque tuvimos ahí dos días que um, nos retrasamos. Estaba estipulado a terminar, permítanme, el día, parece que el 2 o 1. Ahorita les verifico. Bueno, okay, en, caso, okay. ajá, en caso de ser diciembre, en caso, perdón, en caso de ser 2, eh, la fecha de culminación, eh, iríamos terminando tipo 4 de diciembre por los dos días que, que no estuvimos. Yo creería que por ahí anda ronda la fecha exacta. Ya vamos, vamos, vamos a verificar que ingresemos a la plataforma. Ok, gracias. Gracias, Leonel.
Okay, guys, so let me see how can I share I'm in some troubles. Ok, bien, eh, una consulta chicos, eh, respecto a la actividad que tuvimos el día de ayer, ¿cuántos de ustedes lograron culminarla? Yo sí. Yo no la terminé, Ticha. Todavía no la hemos terminado. Okay. No, Ticha. Ya vamos a darles unos minutitos ahí para que nos pongamos ahí el tanto, solamente tengo un problemita acá, bueno. De alguna manera lo solucionaremos. Okay, so let's start, guys, with this uh, game. So in here, you're going to check some uh, sentences, and I'm going to be picking you one by one. So I want to see if you can handle with these sentences. Let's see if you can. For example, I'm going to show you a car in... So you have to tell me an affirmative statement. So if that's a positive, it's a, um, a plus will appear in here. So the symbol, uh, play volleyball. So what's the correct form, affirmative form for that sentence? Ok, muy bien. ¿Cómo nos quedaría ahí nuestra oración, chicos? Está solicitando una oración afirmativa. Play volleyball. Ajá. Sí, es play volleyball. They. Ajá. She, for he. She, is they, play, they play volleyball. Okay, they play volleyball. So let me see. I'm going to share with you the link if you want to do that with me. Vamos a compartir el enlace para que lo vayan haciendo también junto conmigo. So now let's see. Uh, you have that in the chat. So let's continue. Oops. Okay. Brush teeth. So what's the right answer in this case? Negative. Let's see. We need them. Um, well. So who can uh, tell me a sentence? So, Azar, un ejemplo ahí. He, yes. He brushed He brush or he? Um. He brush this way, guys. This way. He, he, he rushes. So he what brush. do you think? He don't brush. He brush. He, uh, he don't brush teen at night. He don't brush. He does. Mm, he still. He don't. He does. At night, is it correct? No, he doesn't. He doesn't. Okay, he doesn't. Doesn't, right? He doesn't. Brush so now his... let's see, please, Wilbur. So this is for you. Teacher, <laughs> yo le di al enlace y me aparece otras cartas, me aparece. Oh, ha de estar este, eh, random. So no, está ah, al azar. Random. Ajá, Ajá es, es cierto. Entendí la puede ir uh-huh. So uh, how about this one? Swim. Swim in winter. So what's the sentence, Wilbur? Uh, she, 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 she swim in winter. She in, swim in winter. She swim in... She swim in winter? <coughs> she doesn't. Ah, okay, she does it. Uh -huh. Is the affirmative correct? No, es un signo negativo el que está al final. 
Ya, ahí se hizo. Sí, yo lo veo como negativo, pero me deja en duda porque lo veo así. Es que después But de la I think coma... it's a negative. Ok. And like, she swims, right? Let's see. The next one. Um, Marlene, ready for the next one. Okay, Marlene, play in the park in the evening. The children play in the park in the evening. Okay, can you repeat it again, please? The children play in the park in the evening. Okay, so let's write it again. Do you say the children's place? Place in the place. evening. Children, singular or plural, Marlene? Plural. Plural. How about the verb? Place. 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 They place. Is it place. correct? They place? No. Okay. So yes. I need to modify this, they right? They play. They yeah. play. Children. Is that the plural form for ch child? Child? Oh. Child. This child. Children, Sorry. right? Children. Yeah. Children, nada más, porque child is niño. Child. Children is yeah. niño. Okay. Thank you, guys. So yeah, yeah, you're right. You're correct. Let's see, next one, please help us with this one. Rudy, go to school every day. They, they, they don't go to school every day. Okay, excellent. Let's see the next one. Letty, you ready, Letty? Yes. <laughs> Yo la veo cuando sonríe, me está diciendo que sí. <laughs> ok. Let me help us. Listen to music after school. Negative. Sí. Make it negative. Negative. She don't. Does some. She doesn't. Ok. She doesn't. Listen to music. When? After? After school. After school. Excellent. Tatiana, let's see. Olga, help us. Olga. Oh. Negative. Make it negative. He, he doesn't sleep. Uh, at 10 o'clock. Okay. He doesn't sleep at 10 o'clock. Mm, okay. That's correct. Let's see. Fatima, help us with the next one. Have dinner with family every day. They, they does have a dinner with every day okay they have dinner with family every day okay uh, janet help us with this one janet share cookies Seria, they doesn't share cookies okay they doesn't share cookies you sure they doesn't or they don't they doesn't or they don't they don't know. okay they don't share share cookies okay so be careful be careful let's see um, herson help us with this one enoch He, he doesn't have breakfast every morning. Okay, affirmative. Okay. He he have breakfast 
every every morning. Mm, he have breakfast every morning. You sure? Enoch? Can you repeat the sentence? Repeat it again, please. He. 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 Have breakfast. Okay. Which one, Enoch? He have or he has? Mm. ¿Cuál sería ahí? He have or he has? He what has is he? Yes. He has breakfast every morning. Every morning. Excellent. Let's see. Uh, floor. Help me with this one, Floor. Negative. So make it negative. Hello, hello, Floor. So make it negative. Ride a bike in the morning. Activate your microphone. Let's see what is floor. Teacher, este, no quedaría, he doesn't ride a bike in the morning. Excellent. Yeah, he doesn't ride a bike in the morning. Very good, Tatiana. Let's see. Uh, somebody else. Help me with this one. Play soccer at school. So what do you think, guys? Uh, chicos, ¿cómo nos quedaría ahí? Play soccer at school. Uh, she doesn't. She doesn't play she soccer doesn't. at school. Okay. She doesn't play soccer at school. at school. Excellent. How about this one? He run at the weekend. Okay. The she weekend. runs at the weekend. The weekend. Oh. How about this one? Volunteer. Concepcion, help us. Yes. Read a book. Read a book at the weekend. So, what do you think? Read a book at the weekend. Okay. She reads a book at the weekend. At the weekend. Mm -hmm. So, remember the sound is important. Recuerda que acá se tiene que escuchar esa S, si es afirmativa. And the last one. He doesn't take a shower on Friday. Excellent. Okay. She doesn't take a shower on Friday. Perfect. So now let's continue. Okay. Bienvenida, Flor. Okay. So just let me. Hold on. Okay, so now we will continue with the activities and we're aiming at a new topic today. So let me share with you. Ah, okay, so listen up. We're going to finish with this activity um, because we don't have more time. Vamos a terminar acá, chicos. Nada más me comentan ahí si tienen el enlace todavía, si no se los compartimos nuevamente. Y terminamos con esa actividad. Y luego compartimos acá con los compañeros. Recuerden que acá es eh, la información que van a ingresar acá es sobre ustedes. Sobre ustedes. Ya vamos a compartir nuevamente. Y lo, los que la pusimos ayer o hoy, ya está. Ya vamos a verificar, los que ya, la está, ya, los que ya están ahí, ya solamente vamos a compartir. Muy bien. Ok, ahí les comparto el enlace nuevamente. Ya solamente completamos esa actividad y proseguimos con otra actividad que tenemos por ahí. Muy bien, eh, nada más verifiquen ahí quienes no han terminado. 
Ya les indico aquí. Dame el espacio de Nailea. Um, Emerson. Let's see. Thank you. Vamos aquí a editarle esto un poquito, moverlo un poquito. Ok. Y acá no, no hay nada. Excelente, Fátima. Okay, there's nothing here. Thank you, uh, Leticia. Ready? Let's see who else is ready. Okay, so we're going to check it again. So the question says about you, right? Vamos a compartir la imagen nuevamente por WhatsApp para que la vayamos trabajando. Estamos haciendo todo junto, en, en quienes todavía les falta, para que la vayan digitando de una vez ahí. Vamos a ver dónde está. Ok. Ok, el que se van a enfocar es el que dice you. So you have to talk about your job. For example, vamos a utilizar una paginita en blanco. Vamos a utilizar esta. Okay, and what you have to do here is to select this square. Ustedes ingresan al sitio, eligen este cuadrito de texto y lo ubican sobre la página. Acá lo pueden estirar ustedes de la esquina. Y empezamos a escribir acerca de nosotros. Les acabo de compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes vayan viendo qué es lo que nos solicitan. For example, my job, I'm, no necesariamente van a ir poniendo todos los títulos ahí, que están ahí, sino que ya lo van parafraseando eh, dentro del, del párrafo. I'm a teacher, for example, and I don't have enough free time. Porque nos está preguntando de cuánto es nuestro tiempo libre. Okay. I don't have enough free time. Podemos decir no tengo suficiente tiempo. Tengo bastante tiempo libre. Uh, every day. So what could be an activity that I do every day? ¿Cuál podría ser una de mis funciones? For example, I prepare my classes every day, right? I usually listen to music, for example, while I work. Usualmente, usualmente escucho música mientras trabajo. So this could be one. You're preparing your lesson plans, right? So what do you do once, twice, or three times a week? ¿Qué haces? Usualmente una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana o hasta cinco veces a la semana. Um, I like to walk three times a week. So you can mention one activity that you like to do. And in the evenings, or and I love to eat pupusas in the evening. Okay, and me encanta comer pupusas en la noche. 
um, at the weekends. So here you have to add an activity that you like to do at the weekends. O sea, que no gusta hacer el fin de semana. Um, I sometimes, for example, I sometimes go to the park at the weekends. Y así vamos llenando hoy nuestras actividades. Y nos pide también que pongamos una actividad que hacemos en primavera, verano, invierno o otoño. Let's say in summer. We only have winter and summer, right? Um, in the summer. I go to... Let's say, the, um, well, we normally go to the beach or the mountains so, or a place that you like to go uh, or you probably visit some uh, relatives. I go to um, parents' house, for example, and then we finish. Eso es lo que teníamos que hacer el día de ayer. Así lo vamos a trabajar y vamos a dedicar... Uh, un pequeño espacio para completar esta actividad. Lo leemos ahora. I'm a teacher, I am a teacher, and I don't have enough free time. I prepare my classes every day. I usually listen to music while I work. I like to walk three times a week, and I love to eat pupusas in the evening. I sometimes go to the park at the weekends, in the summer, I go to my parents' house. Okay. Questions. Preguntas, chicos, preguntas. Teacher, yo lo hice eh, hoy al mediodía, pero creo que no me quedó bien. No sé si lo puede revisar para que me diga si le tengo que modificar algo. Um, page number. La última, la 20. Ah, la 20, la 20, la 20. Cierto, sí, ya lo dejo. O sea, los demás pueden, pueden trabajar en su página mientras vamos leyendo y compartiendo con, con eh, los que ya están listos acá. Ok, uh, let's see. 20, Olga, excellent. Hi, I'm an Olga, I'm an optometrist and perform visual exams. And an optician. Okay. Let's say shop, right? Is that a clinic or a shop? Sería una tienda o una clinica? La <laughs> okay. okay. I also provide visual advice um, for vision. Okay. Uh -huh. on vision problems or related to vision problems. Okay. So you probably uh, test uh, vision through um, uh, visual exams. Mm, se hace pruebas con la visión de la gente. Through uh, visual, some visual exams in an optician shop. I also provide uh, visual advice related to vision problems. That's okay. Está bien. Um, si le solamente, uh, bueno, acá están, acá están las otras. I like to help people to have a better vision and I work from Monday to Friday from 9 to 5.30 p.m. On my days off, I like to clean the house, sleep and take a walk in the park. Okay, so you don't take a walk, you go, uh, go to work. And, uh, And go for a walk. You go for a walk to the park. Or you can say, I walk in the park. Uh, camino en el park. Pero acá estamos diciendo que yo voy a caminar al parque. Okay. 
Excellent. Let's see. Vamos, entonces regresamos. Um, let's see. Vamos de atrás para adelante. Marlene, Marlene, can you read yours? Bueno, le, le damos a, escuchamos ahí el primero de Olga. Olga, can you read yours, please? Uh, I am Olga. I am optometrist. Um, test people's vision through some visual. A vis visual exams in a optician shop. I also provide visual uh, advice relative to vision problems. Continue. Uh, I like to help people to have a better vision and I work from Monday to Friday from nine, from nine, no. 9 a.m. a 5.30 p.m. se me ha ido como eso. 9 a.m. 9 a.m. To 5. To 5. 30. 30 p.m. On my days of I like to clean the house, sleep and go for a walk to the park. Okay, excellent. Uh, so let's take this vocabulary. Uh, days off, walk. Um, let's see, I think, okay, provide, 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 and advice, days off, walk, days off, walk, provide, provide, advice, provide. excellent, okay, thank you so much, Olga, very good, so now let's continue with Marlene, okay, hey, Marlene. I'm a teacher. I like to listen music. I don't like wake up early. I like to dance cumbia with my son. At the weekends, I go to supermarket with my daughter. Excellent, Marlene. Very good. Let's see. I'm a teacher. So let's erase this. A. I'm a teacher. Okay. I am a teacher. Listen to music. Listen to? To music. Okay. okay. I don't like to wake. Ajá, to wake up. Recuerden que tienen que poner acá un infinitivo. No me gusta, ¿qué cosa? Desper levantarme, despertarme. I like to dance cumbia with my son. Cumbia en merengue, no. At the weekend. Cumbia, salsa, merengue. <laughs> Excellent, Marlene, you're very active. Okay, at the weekends, I go to the supermarket with my Daughters, so daughters. Can you check the spelling here? D O U G T H A R. Daughter, daughter, daughter. I okay. Thank you, Marlene. Very good. Uh, let's see. This is empty. And here we have another one. Quienes no lo han terminado todavía, ahí pueden trabajarlo. Ahí está habilitado. And Rudy, let's see. Rudy, can you read yours, Rudy? I am an employee. Usually he has no free time. I work most all day. Sometimes I play on the phone. On the weekend, I visit my mother. In the summer, I like go to the beach. Okay. Let's see. Ah, okay. Esa parte no está aquí, ¿verdad? No, no, me cupo ahí. Okay. Tiene que ser la más grandecita. Let's see. Um, Rudy, Sergio, I am an employee, so that's okay. An employee. I usually he has no free time. Acá, um, bueno, para todos, en general. Acá debemos de tener cuidado siempre cuando estamos hablando en primera persona, no involucrar. Eh, si lo vamos a hacer describiéndonos a nosotros mismos, ahí sí lo tenemos que hacer en tercera persona. Pero si estamos hablando de nosotros, acá sería: I am an employee. Eh, I usually. Ajá. Usually. Yeah, I, hi. Uh -huh. 
sería ah, okay. persona, yo. Y usted se va a describir usted, siempre sería he. De acuerdo. Ok, nada más eso. Um, sería entonces nada más el he. Ahí, y habría que cambiar la estructura. I do. Okay. I don't have three time. O puede I decir, have I have no three time. No podemos hacer uso de eso. Vamos a tener más. No. I have no free time. I work almost. Sometimes on the weekend I visit my mother. Okay. Bueno, sí. Thank you, Rudy. Teacher. Leonel, dígame, Leonel. Eh, I have uh, the, the sentence. In, in my cell phone because I don't I don't can uh, enter ok eh, y se les comparto el link ahorita Leonel en el chat de Zoom ok please okay. se los envío nuevamente ahí solo lo copia y lo pega para que no les ponga ahí en alguna restricción con las notas adhesivas Elijan este cuadro de texto. Ahí les voy a dejar ubicar toda la información que ustedes deseen. Ok, perfect. Let's see. Let's continue with the next one. We have floor. floor. No, um, let's see. No, no. Floor. Es que la estoy, estoy terminando todavía. Ah, ok. Pero la llevo así, ya le digo cómo. Ah, mil, por ahí voy. Ahí está, ahora sí. Uh -huh. Pero me falta el final. Ah, ok. Continue, continue. I'm going to check okay. somebody else. Somebody said, let's see. Janet, Janet. I, usually it's my brain. I like to. Um, I like to. Karin, Janet. Hola, hola. Dice, por in a clínica ultrasonografías in the administration area. The amount of the time on a day, Sunday afternoon. The of training, the weekend, I do not have pretend for me. The party is a light with latte. In the case of the years, it's like I say, because in the year, we shall watch my family or take car to a sleeper. Okay, thank you so much, uh, Janet. So you can say, I work at an x ray clinic. For example, I work at an x ray clinic. We can put it here in a laboratory of rayos X. I think that's what you mean, right? I work at a X-rays laboratory or laboratory laboratory. Uh, let's see the amount of time. Uh, one day, Sunday afternoon. Okay, your free time. Acá podríamos decir mi día libre es. My day off is, uh, for example, Sunday. Sunday afternoon. I don't have okay free time from our departure is a bit and So what do you mean by departure? Para la salida. Para la salida de, de ir al trabajo. Salida, a salir después del trabajo. Salida después del trabajo. Ah, okay. I don't have free time. Okay. After work. 
since, pongámosle así, no tengo suficiente, o no tengo tiempo libre después del trabajo, ya que, since, ya que, I finish work at, ¿a qué horas termina? Siete y media. 7.30 p.m. Ok. Um, it's a little free time. With my family. Okay. Okay. Bueno, hola, ahí lo vamos a poner. Christmas is the time of the year. Vamos a ponerle Navidad ahí o pongámosle Diciembre. December is the time for the month. Mes del año. Month of the year. In which I have free time to share with my family. Okay, to share with my family, sleep, take care of the kids, it's in, and sleep. So try to take some notes, Jeanette. Very good. So I got your ideas. But well, we need to modify that. Yes, Jeanette. Ahí nada más vamos haciendo algunos ajustes. Bye. Thank you. The next one, it's uh, Harrison. Harrison, help us, Harrison. Are you with yours? Okay, ahorita sí, ya, ready. Uh, I am a travel agent every day. I work normally. I tend many people. I work up two days a week in the afternoon. I, I go for a walk with my pets and on weekends i go to visit my family in the summer i love to go to the beach okay thank you so i'm a travel agent um okay i work i normally work, I normally work. every day i attend many people i work out two days a week or you can say I work out twice, twice a week, twice, a la semana. In the afternoons, okay, lo, lo dejamos para que lo complemente. I go for a walk. I go for a walk. For a walk. For a walk. Nice. With my pet and okay, I go for a walk in. I also walk the dog. Y también saco el perro. Um, what else? Um, on weekends, I go to visit my family. And in the summer, I love to go to the beach. Okay. Thank you so much, Edison. So take some notes. Okay. Yo sé que este tema no lo hemos visto. I normally work. Y ya lo vamos, vamos a tratar de decirles si compartimos algo este día. Ok, let's see. And here we have this one. O sea, ¿de quién es este? La página 10, vamos a ver, lo está trabajando todavía, me parece. Ok.
page number nine. Okay, nobody here. And let's see. So this is Maria Leticia. Okay. Leticia. I am a pharmacy dependent. Depends. I rest today, a week, Tuesday and Thursday. In my spare time, I go shopping at the market. On a weekend, I do exercise. I also dedicate time to feed some chickens. On some dates, I like to go on excursion. Much, Leticia. Okay, I'm a pharmacy dependent. Uh, I rest two days a week on Tuesday, uh, Tuesday and Thursday. In my spare time, I go shopping at the market. Once a week, I do exercises. Okay, I do exercise. Exercise. I also um, dedicate time to feed some chicken. Some day I like to go to trips. Okay. Going. Going. Uh -huh. going or I like to go. Thank you, Leticia. And uh, be careful with this. Acá también, eh, recuerden que acá tienen que ubicar con mayúsculas los pronombres. Um, I am a pharmacy dependent. I rest two days a week. Tuesday and Thursday. Excellent, Leticia. Teacher. Okay. Teacher. Hola, Leonel. Yo soy el que estaba haciendo la página número 10, pero ya no me dejó de editar y se me cierra la... La, la aplicación, no sé si se la puede enviar por, por chat. Ok, sí, no la lee, la envié por el chat y la leo y la lee ahí. Ok, ok, voy, voy. Ya está listo. Si no, sí, seguimos. Ya acá está con... listo. Ah, ok. Ahorita la comparto. Ok, permíteme. Ahorita va. Ahí está. Dice, I am a sales person. I have five free hours a week. I study English every day. Usually, I play basketball twice a week. In the evening, I sometimes read a book. At the weekend, I go to visit my grandmother. In the summer, I like to go to the mountain. Okay, thank you so much. That was okay. Thank you, Leonel. Thanks. Okay, and let's see, we continue with Melissa. Teacher, aún estoy terminándolo, no lo he terminado aún. Así okay. Lo estoy. okay, so let's check Fátima. It's very good at drawing. Es buena dibujando, ¿eh? <laughs> Cash in a bakery. I don't have any free time, but I like to buy a bike every day. Later to work, 
I have an English class tonight. Later, I go. Okay, thank you, Fatima. I'm Fatima Franco. I'm a cashier. So check the pronunciation, cashier in a bakery. Bakery. Uh, I don't have. I don't have. So you can say enough. Acá utilizamos este quantifier. No tengo suficiente tiempo. Okay. Enough free time. Oh, I don't have much time. Okay. Much con sustantivos. Mm -hmm. Uncountable, I mean. Uncountable. Many countable. Um, but I don't, I like to ride a bike in the afternoon, every day, later. I work until late. Um, acá, la idea es que trabaja hasta tarde, ¿verdad? Until late. I work until late. Trabajo hasta tarde. I have English class at night. I have my English class at night and later I go to bed. I go to bed. Okay, so just check these like these uh, things, Fatima, and we're fine. Thank you, Fatima. Teacher, yo terminé la mía. Ok, Flor. Solo terminamos acá la cuenta regresiva y después ya me dicen el número de página en el que están. Ok. So now let's continue. We have here um, this one. Page 5. Vamos a ver, página 5 acá. ¿De quién es esta página? I'm an accountant. I have about four hours a week. I watch movies in the phone. Yes, my and... teacher. Okay, Wilbur. Read. Uh -huh, read it, please. Uh, I am a, I, I an accountant. I had about four, four hours a week. I watch movies in the phone every day. I usually read a little bit before go to go to bed. I practice yoga four times a week. I drink a juice in the even, evenings. I like rest with my family in the weekend. In, in winter, I suffer a lot, a lot from the cold. Mm, really? Yes. <laughs> I can't it's believe really. it. <laughs> so that's true. I don't think that's true. Uh, let's see. That's the first time. Um, I'm an accountant. I have about, let's say, uh, four hours a week. So uh, free time. Is that what you mean? Free time? Tiempo libre sería aquí, Wilbur? Ah, uh, sí, es que... Quizás no se actualizó en la que tengo acá, si me aparece. Pero... Ah, ok. Sí, probablemente uh -huh. porque es la que estoy viendo, entonces no, no lo tocamos. Um, uh -huh. I watch movies on the phone. Sí, on the sí. phone. Uh -huh. On the phone every day. I usually read a phone little. Phone or cell phone. Yeah, that's ok. Smartphone. Say? Mm -hmm. Phone, smart, smartphone. I practice yoga four times a week. I drink juice in the evenings. I like to rest. I like to rest. Me gusta descansar. Uh -huh. Recuerden que acá van a, tienen que buscar sujeto, verbo y acá un infinitivo, ¿verdad? Si desean completar la actividad. Me gusta descansar. To rest. Me gusta dormir. Me gusta comer. Me gusta estudiar, por ejemplo. I like to rest. Tenemos que ponerle ahí el to, la partícula to. With okay. my family in the weekend and winter, I suffer a lot because of the weather. Okay. 
And let's see, Emerson. Emerson, can you read yours, Emerson Menjibar? Okay. Um, Chilo se grande. No es este? No. Sí, ese. Ah, okay. Pero no es no está completo. Creo que tiene okay. que entrar. No sé por qué no me tira completo. A ver si cambia acá. Okay. Um, I am a student and I don't have no no now free time. I play soccer usually. I always watch TV. I go to the gym twice a week. Mm -hmm. I relax I relax at the weekend and I go to the beach in the summer. Excellent Emerson. So check the spelling. I am a student, only one, right? I'm a student. Ah, ¿qué pasó acá? Well, no sé por qué no me deja modificar. Ok, pero acá, nada más, ahí la S, quitamos la S. I'm a student, soy un estudiante. And I don't have enough free time. Acá, este not, ya no. Acá ya tenemos la negación. I don't have okay. enough free time. Podría no hacer... I Ajá. don't have enough. Ajá, si lo hiciéramos al revés, sí, ¿verdad? Utilizando nada más el, una oración afirmativa y agregándole el determinante not. I have okay. not, or I have no, no, not enough free time. Ahí sí. Pero acá como es una oración nativa, ya lleva acá. Mm -hmm. en el don. Ya lleva. I don't have enough free time. Uh, I play, I play. Recuerde, cuando es primera persona, eh, lo, la S y todas esas terminaciones, T, S, I, S, solamente es con tercera persona. Tercera persona. Ajá. Entonces ahí dice I play. Tendría que decir I play. I play okay. soccer. Y Uf. le voy a mostrar. Dígame, dígame. No. Ah, ok. <risa> iba, le iba leyendo. Okay. Uh, I usually play soccer. Este adverbio lo vamos a ubicar acá. Ya les voy a explicar el orden de esos adverbios. I usually play soccer. I always watch TV. Vamos quitando esto también. No, no puedo modificar. Siempre me, me la distorsión. I am, um, let's see. I go to the gym twice a week. I relax. Quedaría hasta acá solo la forma base, sin la ES. At the weekend, I go to the beach in the summer. Thank you, Emerson. Okay. Y ahora ya no aparece. <laughs> okay. Okay. Excellent, Naomi. And Nailea, Nailea, can you read yours? Yes. I am Nailea. I am at work in the cashier. What's what? What? Why the house? Why the house? Every. Every morning, I like to listen to music and play Western Funk. Okay, me equivoqué. Western Funk. What's that? ¿Qué es ese juego? <laughs> me equivoqué. Okay, it's a new game. <laughs> no, uh, okay. ¿Qué quiso poner ahí? ¿Qué quise poner? Jugar con mi perro. Ah, okay. Play Pero with I creo que, my que, pet. Que, play play with dog. Ajá. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ahí si no play my dog, ese, eso no sé de qué, dónde aparece. Es mm -hmm. que creo que el teclado. Mm -hmm. Es, aquí lo vale, vamos al cuerno. No, 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 no. I like to do music and play with my dogs. I like to watch the city and the sleep too. Ah, okay, that's it. Okay, thank <laughs> you, Naila. 
<laughs> okay. So don't worry, it's okay. Don't worry. Let's see. Recuerden que estamos aprendiendo. Está bien. Um, let's see. And well, this is the teachers. No, Noemi, can you read yours? Uh, I am manager assistant. I don't have too, too much free time. I go to work and uh, take a, take my son to the school every day. I usually arrive my office at eight o'clock. Uh, once a week, go to the church. In the evening, I go with my friend to drink coffee. At the weekend, I visit my mother. I like to visit to the beach at summer. Okay, I visit my mother. I like to visit. Okay, I like to visit the beach. Okay, oh, I like going to the beach. Yes, I like to visit the beach or I like to go to the beach. Mm -hmm. In the summer. In the summer. In the summer. Uh -huh, in the summer. And let me see. Um, I miss it. There was another thing. Once a week. Once a week. Once. Let me. Once. Once a week. Ah, okay. I arrive. I arrive to. Arrive to. Yeah, uh -huh. I arrive to. To my office. Or to work. Mm -hmm. Okay. Vamos a ver. Ahora sí continuamos. Hey, Flor, ¿qué página está usted? Así que era Flor. En la 15. 15. Okay. Fifteen. Okay, floor. Thank you, Noemi. Very nice job. Thank you, teacher. Go ahead, floor. Can you read yours? Okay. I am a visual advisor. I have little free time, but in my free time, I go for a walk with my son. I work, study English, and study acrylic, acrylic every day. I usually go out with my friends. I like to eat pupusas with times a week. I drink coffee in the evenings. I go to church on weekends. I like going to the beach in summer. In the summer, in the summer, in the, the th. In the summer. In the summer. Okay, okay. excellent. Sure, very good. And let me see. Vamos a ver, ¿quién más se nos ha quedado ahí? Quiero compartir con nosotros. Mira, pero Flor tiene medida ahí. ¿Cuántas pupusas se comen la semana? Solo tres veces. La no, es que sí. como más casi todos los días, pero medio por <ríe> No estaba declarando, bien. <ríe> ok, bien. Si nos quedó alguien por ahí, chicos, que quiera compartir. Si no, pues continuamos. ¿Alguien más que se nos haya quedado? Ok, bien, entonces continuamos. No escuché a nadie. Vamos a ver. So just hold on. Vamos a tomar unos minutos para compartirles un poquito de los adverbios de frecuencia. Esto ya no estaba contemplado, pero vamos a compartirles un poquito. Solo para que ustedes eh, los aprendan a ubicar en sus oraciones. This is easy, but... Teacher, yo tengo una duda con referencia a la actividad que estuviera que estuvimos mandando ahora del ah. simple present, en donde dice hate, es que los demás a los que terminan en T, yo les había puesto solamente la, la S, 
Pero en el 10 salía que habría agregarle ES. ¿Hay alguna regla de excepción o es que así se pone? Vamos a ver, ¿cuál era el número? En lo que estuvimos haciendo, lo del simple present, eh, donde en literal C que dice escribe la opción correcta, que okay. es el número 10. Ajá. Es que le pregunto porque eso me salió mala. Y ¿Qué escribió usted? Vi que a unos compañeros le había salido buena, pero que le había salido ¿Ah? Ah, no, ahí tiene que ser eh, C. Madab hates spiders. Madab, eh, está hablando, el, Madab es el nombre de la persona. Es él uh -huh. no sabemos quién es. Pero ahí sería C, option C. Pero y a los que terminan con, con T no se les pone solo la S. Es que iba a ser bien entendido. Los que terminan con T. Con T. No, no tenemos una regla para eso. No, para T no tenemos reglas. Cuando terminan en doble S, X, eh, Z, eh, también terminan en CH, SH, o en esos casos agregamos S. De ahí a los demás, si no siguen esa regla o la otra regla que dice si termina en consonante Y, sustituimos la Y por I y agregamos S. O si termina en vocal Y, solamente agregamos S. De ahí para los demás verbos, solamente vamos agregando S. En este caso, el verbo termina en una vocal. Solamente cuando termina en vocal, solamente agregamos S. Hey. Ok, gracias. ¿Termina gracias. vocal? S. Ok, bien. Continuamos, chicos. Déjame eh, si... So we're going to aim at studying these simple present plus frequency adverbs. So it's going to be quick just for you to uh, know this. And we have some uh, frequency adverbs in this chart. We don't have a lot, but we have some. Uh, some of the frequency adverbs that we have are never, hardly ever, occasionally, sometimes, often, usually, and always. Entonces aquí tenemos algunos adverbios de frecuencia. Hay más, sí hay más, pero van categorizados en porcentajes. Eh, por ejemplo, empezamos desde 0%, que son las actividades que yo nunca hago, y... Uh, seguimos así sucesivamente. Eh, hardly ever, algunas veces o casi nunca, pocas veces, eh, 20% ocasionalmente. Entonces tenemos que establecer ahí un rango ¿verdad? de cuántas veces hacemos esa actividad para que nosotros podamos ubicar ese adverbio de frecuencia. Sometimes, ok, sometimes puede estar entre 40 y 50%. Les voy a compartir otro cuadrito para que ustedes lo vean. Porque esto puede variar. Acá le han puesto el 40%. Yo lo dejé en un 50%. Es decir, por ejemplo, lo hago tres veces a la semana. Cuatro veces a la semana, más o menos. Often, um, 70%. So we have a menudo. Usually, usualmente, 80%. And always, 100%. Entonces acá lo que tenemos que manejar es el, el grado de frecuencia en el cual usted hace una actividad. For example, I never drink coffee in the morning. Then that's a lie. <laughs> um, I hardly ever drink coffee. Probably once a month. Probablemente una vez al mes. I occasionally drink coffee. So probably two times a month. Or twice a month. I sometimes drink coffee. Probably you drink coffee, I don't know, let's say two weeks or less. I often drink coffee. Ahí vamos estableciendo un rango. A menudo bebo café. 
I usually drink coffee and I always drink coffee. Entonces, hay un porcentaje en el cual usted hace una actividad. So now, let's continue. Uh, let's practice this frequency address. So listen that and uh, repeat that with me. Never. 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 Hardly, hardly ever. ever. Hardly ever means apenas. Hardly ever. Hardly ever. Occasionally. 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 Sometimes. Sometimes. Often. Often. Or often. 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 Or often. 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 Usually. 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 Always. 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 Let's check some examples. So now complete the sentences in the following slides so that they are true for you. Okay. Ustedes la van, la van a ir contestando si son ciertas para usted. Van ubicando el adverbio de frecuencia correcto. Okay. So I'm going to be asking you. Number one. I, let's see, Marlene, complete the sentence and select one frequency hour. I never watch movies. And you never watch movies. How about you, Wilbur? Wilbur, activate your microphone, Wilbur. Sorry. Uh, uh, usually, usually. I usually, I usually watch, watch movies. Movies. Melissa, how about you, Melissa? Never. I never watch movies. Okay. I never watch movies. Uh, Noemi, tell me, Noemi, do you like to watch movies? How often do you watch movies? I hardly ever watch movies. I hardly ever watch movies. And how about soap operas? Novelas? No, I don't like. <laughs> you don't like. No. <laughs> nice. Cartoons. Entonces le gusta ver muñeco. <laughs> nah, nah. I like to listen to music and I ah. prefer. Ah, okay, so you prefer to listen to music. Excellent. So listen, the question that we use in order to ask about frequency is how often? La pregunta que utilizamos para eh, frecuencia o consultar la frecuencia de una actividad is how often how often do you watch how movies for example how often do you watch movies how often do you do you watch movies how often do you watch movies how often do you watch movies how often do you watch movies let's see Flor I Activate your microphone, Floor. Let's see, is Floor here? No, aquí está Floor. Teacher, entonces, how often viene significando con qué frecuencia dijo, ¿verdad? Sí, con qué frecuencia o qué tan menudo ves televisión. Oh. Ves, perdón, oh. películas acá. Entonces, acá lo que vamos cambiando nada más es el verbo. How el verbo. Uh -huh. Con qué frecuencia miras películas o ves películas. Sí, cuando queremos preguntar de frecuencia vamos a, utilizan, a utilizar esta double H question, how often. Y eso es lo que viene a continuación, lo que vamos a estudiar esta semana. Double H questions. Let's see. Um, and Tatiana, how often do you watch movies? Mm, occasionally. Mm -hmm. You occasionally watch movies? You occasionally watch movies. Okay. Uh, how often do you play video games, Gerson? How often do you play video games? I sometimes play video games. You sometimes play video games. How about you, Marlene? How often do you play video games? I never play video games. Why? I don't know. <laughs> <laughs> Okay, and how about you? Let's see. Vamos a ver aquí en la... Fátima, how about you? Do you like to play video games, Fátima? I have played ever. 
you hardly ever, but you do. Pero sí juega. Sometimes. Probably once. I'm not me. Let's see. Sí. How about you, Emerson? Probably. Uh, or let's see. Leonel? How about you? How often do you play video games? I usually play video games. You usually play video games. Okay. I, I sometimes sometimes okay. play yes. video games. Ah, okay, interesting. Um, what kind of video games? Vamos a ver. What kind of video games? What kind of video games? For now, or mention some. Mario Bros. I don't know. Fortnite. <laughs> Need for Speed, for example. Ah, okay. Need for Speed. Mario Bros. Could be another one. Okay. Yes, uh, Mario Bros. Mario Bros. Okay. Emerson, how about you, Emerson? What do you play, Emerson? Pizza. Okay. How often do you eat pizza, guys? How often do you eat pizza? Um, I often eat pizza. pizza. You often eat pizza. Somebody else. Fatima, tell us the truth. She's a baker. She's a baker. <coughs> <laughs> She's a baker. <laughs> Ah, pero no hace pizza. No, ahí estamos fallando. <laughs> no, está fallando. <laughs> How often do you eat pizza? Let's see, somebody else. Melissa, how often do you eat pizza? I occasionally okay. eat pizza. Mm, okay. How about you, Nailea? Tell me. I... Uh, of course, I need pizza. Okay. Eh, Marlene? I occasionally eat pizza. Mm. So why? you Do you hate pizza? No le gusta la pizza. Then how yes. about hamburger? Hamburgers? Hamburger, yes. Hamburger, ah, yes. Okay. How often do you eat hamburgers? Occasionally, I eat hamburger. Occasionally, too. Mm. Okay. How often do you do homework, guys? Always. Always. All, all day. Every day. Every day. Always. Every day. Every day. Okay. I always do my homework. I'll say that I usually do my homework or often. <laughs> Let's see. And you, Leticia, how often do you do your homework? Always. Always do my homework. Pero espero que sea verdad, chicos. Okay, por cierto. Check. Okay, let's see. You have two. Yes, I'm going to check. I was checking yesterday. And guys, how about sodas? Do you like Coca Cola, Pepsi? How often do you drink soda? How often do you drink soda? Hardly ever. Hardly ever. Mm. Mm, always. Ya, ya tengo la dulzura incluida. Wow. <laughs> That's really good. How about you, Noemi? Um, sometimes. <laughs> I see you sometimes drink soda. And you, uh, Are you occasionally? I, I often. You I often drink soda. Mm. So we're addicted to soda, right? Yes. Mm -hmm. so which is your favorite? Which is your favorite? ¿Cuál es su favorita? Mirinda. The water. Huh? Which is your favorite? ¿Cuál es su favorita? My favorite. 7-Up. Um... Seven up, okay. Strawberry soda. Crema soda. I don't know. Salutari de limón. Salutari. Salutari. Okay. Lemon. Lemon. Mm, that's tea. Tea. So you prefer tea. Yeah. I prefer tea. I don't like soda. Yes, that's my case when I go to 
uh, some, uh, for example, when I visit Burger King, I ask for a tea and that's it. And how often do you work? Uh, does your mom work in the garden? How often does your mom work? Never. My mom never works in the garden. Mm -hmm. My mom never? Never, never works never. in the garden. So, did you notice something? Notaron algo en el cambio ahí en la pregunta? Yes. ¿Qué cambió la pregunta? No. El verbo. El, el verbo que verbo principal o das el auxiliar. El verbo auxiliar. Miren, how often does your mom work in the garden? ¿Por qué? Tercera persona. Okay, let's see. And how often does your mom work in work in the garden? Guys? Sometimes never always. My mom, let's say, usually work in the garden. <laughs> my mom never. Uh -huh. Your mom, mom never works in the garden? My mom occasionally. Okay. Works in the garden. Okay, how about your dad? How often does your dad sings in the shower? How often does your Tell father me. sing in the garden? In the garden? No, I the shower, I mean. <laughs> <laughs> in the shower. In the shower. Okay. In the garden, never. never. In the garden. Well, probably sometimes. So we don't know. <laughs> if you like to sing, you sing everywhere. Okay. <laughs> My dad never sings in the south in the shower. In the garden, and neither in the shower, right? <laughs> Mm -hmm. Okay, nice. Let's continue with the next one. And we have some more, I think. Okay. How often do you read a book, guys? How often do you read a book? Uh -huh. How often do you read a book? Sometimes. Sometimes, Tatiana? Sometimes. sometimes. I read sometimes, sometimes read a book. I sometimes, I sometimes read, read a book. Sometimes. And how about you? Let's see, Noemi. Do you like to read? I don't like to read. You don't like to read? No, I never read a book. Okay. <laughs> <laughs> you never read a book. Interesting. Let's see. And Marlene, what um, was the last book? That you read. What was the last book that you read? Corre, Nikki, corre. Okay. Corre, Nikki, corre. Nikki, corre. Es el testimonio. Testimonio. Yes. Okay. Run, Nick, run. He, and I read a book. Uh, to their lenguaje, okay. ciencia, okay. math, language, science, uh -huh. science, science, math. Okay, nice, Marlene. She loves reading. And uh, you boys or girls, how often do you play soccer? I usually play soccer. I usually do. You usually play soccer. Yes. Ladies, do you like to play soccer? Ladies, Fatima, Nailea. I never. I never. <laughs> yes, I like. Play I soccer. Uh, I my students. I play soccer. Okay, Nailea and Marlene play soccer with their students. Melissa, do you play yes. soccer? How often? Never. You never play soccer. Okay. Mm. Well, I don't either. <laughs> <laughs> Let's see. Well, that's good. So I have to play sometime in the future, probably, uh, with some kids. 
Let's see how about Ben. Yes, my always. Uh -huh. I, always I always make my bed. I always make my bed. I always make my bed. Let's see. Vamos a ver las caritas, a ver si es cierto. <laughs> <laughs> okay. Uh, Janet, do you make your bed? How often do you make your bed? Uh, I often make my bed. Okay. Concepción Molina. <clears throat> And tell me, guys, how often do you speak English? I hardly ever. You hardly <laughs> ever speak English. Let's see. I sometimes I... speak English. You sometimes in the class. Oh, sometimes. In the class. I sometimes speak English. You sometimes speak I English. I often speak English in the class. You often speak English in the class? And outside the class, how often do you speak uh, English outside the class? Outside class. How do you say, más o menos? So, so. So, so. Uh -huh. I so, so. Or you can say, you can use a... Uh, in the last time. Of the ever. Of the ever, yes. for example. Mm -hmm. Hardly ever. I hardly ever speak English. Uh, let's say with my coworkers. Mm -hmm. Only read the email. Ah, but you read the emails in English, Mami. Yes. Okay, great. So what what kind of emails do you read? And the points. Providers. How do you say providers? Providers, suppliers, providers. Yes. Mm -hmm. Okay, interesting. So that's good. And let's see, uh, guys, how often do you get up late on Saturdays? Never. never. I never get up late I on never. Saturdays. <laughs> I always you always get up late on Saturdays. I always Monday. A Monday. <laughs> Okay, nice, and we're finished. And let's see, we're going to check something, just the structure. So notice I, and we need a subject, and then we add the frequency advert plus uh, the main verb plus the complement. Entonces, esa es la estructura para los adverbios de frecuencia. Sujeto, el adverbio de frecuencia, frequency adverb. And then we have the main verb. Y recuerden que el adverbio de frecuencia modifica ahí el verbo. ¿Qué es lo que modifica? El verbo. Eh, ¿Qué tan a menudo me levanto tarde? A veces, casi nunca, usualmente, siempre. So that's the structure. Entonces es la estructura que hicimos. Por eso les hacía la observación ahí en lo que han escrito. Hay algunos uh, frequency adverbs que se pueden ir al inicio o al final. And I hope that we can study that in the future. For example, sometimes, uh, occasionally, so this could be two frequency adverbs that you can add at the beginning or at the end. Let's see. Okay. So since we're, we have been talking about some uh, double H questions, well, the first double H question, we're going to continue with some vocabulary. Vamos a continuar con un poco de vocabulario acá. Y después seguimos con nuestro tema. Okay. So match the word with, with the word in here. The definition with the word. Production. Production number one. Can you read the number uh, one, please? Let's see. Wilmer. Production number one. Uh, 
control and control and supervise the production workforce work work workforce uh -huh. workforce In and in inventory okay workforce workforce means fuerza laboral fuerza so they laboral. control and supervise the production, the production workforce and inventory okay number two research and development research yeah. and development Marlene, can you read that one, please? Research okay. and development. Develop, design new or improve existing products or process. Or processes. Processes, okay. Process. They develop, the design. Develop, design, the design new or improve mm -hmm. existing. existing products or process. Products. Products, products, or products. products. Mm -hmm. So they are in charge of uh, developing, designing the products that they already have or the new ones, right? Uh, let's see, number three, purchasing, purchasing. Let's see, Noemi, please read purchasing. Activate your microphone for chasing number three. Yes. Uh, buy and uh, ¿cómo se pronuncia este teacher? Buy and okay. no lo leo acá. Ah, okay. Acquire. 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 Material production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay, excellent. So we use, uh, this is buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Comprar y adquirir materia prima, right? Materia prima, material prima. Eh, producción de equipo para la utilización de, o para el uso de la organización, es decir, la empresa, right? And number four, marketing. Marketing, marketing. So what's marketing? Volunteer for marketing. Research. Res research and identify. Identify. What, identify what customer want and need at the in the right place. Okay, excellent. So we have a that's the that, that is the department for marketing, el departamento de mercadeo, investigar e identificar lo que los clientes quieren y necesitan. Necesita. Correcto, right? So that is marketing, human resources management, human resources management. Leonel, can you read that one, please? Human resources. Leonel, Leonel, activate your microphone. Okay, uh, recruit, select and train new employees for the right job in the company. Okay, so that's the human resources management, el departamento de... Recursos humanos. Recursos humanos, recruit. Employees. Recruit, 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 select. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Recluta, eh, sel selecciona, selecciona, capacita a los nuevos empleados para el trabajo correcto la en la empresa. And let's see, accounting and finance. Accounting and finance. Volunteer, eh, Gerson, accounting and finance. Um, I continue on finance. I keep the financial record of transaction in volume, monetary in flows uh, of flows. Okay, so they keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. 
lleva o mantiene un registro, un historial financiero de las transacciones que involucran las entradas y las salidas de dinero, right? So that is account, that's the, that's the activity that this department has, accounting and finance. So now let's read these all together. Production, production. 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 Research. So what's the name of the department in Spanish? Purchasing. Any idea? Purchasing. Departamento de? Purchasing. Sí. Departamento de, veamos la definición. Buy and acquire raw materials. De compra, compra y adquisición. Excelente. El departamento de compras. Marketing. 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 Number four, right? Research. 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 Manage. Manage. Human resources management. Human resources management. 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 Production. Production. Accounting and finance. Let's see. Uh, now I'm going to ask you about some questions about the departments where you work. What departments are in your workplace? The departments at my workplace are. Mention the department at your workplace. For example, human resources. What's another one? Human resources? What else? Accounting and finance. Marketing. What else? I did not have no production, probably. Production. Sales department. Deben tener un departamento de ventas. Production department, sales department, any other? Cool. Yes. Control de calidad. Okay. Quality, Quality control department. So that's what you have to add here. The departments at my workplace are human resources, accounting and finance, marketing, production, Sales department, quality control department. Let's see, uh, so that answer question one. Which one do you belong to? Okay, which one do you belong to? For example, I belong to the human resources department, or I belong to the production department, 
I belong to the accounting and finance department. And the next question says, what do you do in that department? ¿Qué haces en ese departamento? I prepare reports, for example, I check my emails, I fix some machines, I write, uh, for example, uh, some notes or memos. Okay, let's see. What departments are in your workplace? What departments are in your workplace? Workplace. Noemi, what departments are in your workplace? Mm. Accounting department. Okay, accounting and finance. And, and human, human resources. resources. Uh -huh. Okay, and which one do you belong to? I belong um, gerencia, asistente gerencia, I have some el departamento de gerencia. Okay, I belong to. I belong to. I have uh, many. For example, uh, gerencia. <laughs> Let me check that. I'm not really sure about it, but let me check. So I will say the belong to the March in Cordoba. So let's check it. Um, yeah, okay. I belong to the management. Management. Uh huh. Management department. Management department. And let's see, how about, uh, what do you do in that department? I make the letter. Uh -huh. Made the memorandum. So you write letters. I send the email. Okay. I call the, the um, client. Okay, you talk with clients. Yes. Okay. Okay. Thank you, Noemi. Let's see now, um, Wilbur. So, what departments are in your workplace? Uh, general man management. General management. Okay. And what do you do in the? Okay. So, which one do you belong to? General management. Yes, I am. Okay, so I belong to the. Uh, I belong to. I belong to the. General management. 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 I belong to the general management department. And um, what do you do in the general management department? I run the business. Wow, you run the business. What is a uh, what are some activities that you do? Uh, calls at clients. You call clients. Uh, I call clients. I I uh, do you supervise? I, bu I buy uh, the supplier supplier. Okay. I buy the suppliers. I uh, I have, uh, I take the inventory. Okay. So you check the inventory. I check the inventory. I check the. Um, I don't have any of my inventory. Okay. I nice. take the sales. Mm -hmm. Okay. Thank you, Wilbur. So now, guys, I'm going to ask you to share a little bit about this with your classmates. But um, let's see, I'm going to ask somebody else. Uh, Emerson, Emerson, tell me. So what departments are in your workplace? Emerson? I belong, I belong uh, quality production. Okay, so I belong to the quality production. 
Mm, okay. Marketing, accounting, finance. Okay. Yes, tell me, tell me. Um, Which one do you belong to? I belong to? Um, quality control? Quality control, marketing, promotion. All of them. Pero ¿cuál pertenece? Quality control? Or... A, a prácticamente todos. Eh. Wow, you're yeah. multitask. Uh, uno, uno, quality control. Quality okay. control. And what do you do in the quality control department? Uh, I check uh, the production. Mm -hmm. um, I check um, employers, the control. Employees. Employees. Um, More. What else? What else do you do? Only that. Well, you have mentioned three activities. I check the inventory and um, the mat and uh, materials and materials. Uh, raw material or the products. I have the products. Uh, raw materials. Materia raw. prima. No sé si manejan materia prima o ya productos. Raw material. Eso sería la materia prima. Uh -huh. Products. Yes. Okay, thank you so much, Emerson. Interesting. Let's see. So right now I'm going to give you some time. We are un poquito de tiempo. Uh, we have five minutes for this activity. So look for the department that you work for. Investigamos el departamento para el que trabajamos. Mencionemos a cuál pertenecemos y las actividades que hacemos. For example, the departments at my workplace are marketing department, accounting and finance. Let's see um, what, what it could be another one. Uh, probably, yeah, well, we don't have production department. <laughs> and uh, I belong to the staff, uh, teacher me, management department or teacher's department. And what do you do in that department? I check my email, I prepare my lessons, I write a lot and I um, teach. So uh, that could be uh, my department. Let's see. Uh, so right now I'm going to open the breakout rooms and I'm going to assign you to work with your classmates. Okay. okay. Tomamos una captura de pantalla y compartimos con esas estructuras que tenemos ahí. Vamos a mencionar los departamentos que hay en la empresa, a cuál pertenece y... Eh, las actividades que hace en ese departamento, ¿ok? Por lo menos tres actividades. So join the breakout rooms. Me avisan ahí si alguien se me quedó sin invitación. Okay, vamos. Okay.
La Tatiana, solita está. Eso le iba a decir, pero ahora veo que dice dos participantes. ¿no? Ah, es usted, perdón. Sí, sí, yo estoy sola. O sea, la enviaré con eh, Leonel en el 2. Nada más. Ah, ok, aquí encontré a alguien que está solito, también no me ha fijado. I sent, uh -huh, I sent files. I sent files. Yes. Okay. Ay. Uh, okay. Hoy pregunto yo. Que mm. quién? The teacher. Okay. What department are in your workplace? Department. Um, department at my workplace are um, uh, yeah. production. Okay. Quality control department, sales department. Okay. Which one do you belong to? I belong department. Um, Hay como ocupo varias funciones. Una en sí sería... Uh -huh. uh, sí, en el Quality Control Department. Que ah, ok. Más. La que más realiza. Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Dónde trabaja? Eh, tenemos un negocio familiar de tienda deportiva de productos. ¿Qué haces en este departamento? Es sales. Sales. Uh, Ventas uh, en general, aparte de, de cuando hay que hacer inventario y todo eso. Una pregunta la otra. What do you do in the that department? Ahí se refiere a qué es lo que hace. Ajá. Eh, sales. <ríe> Venta. I sell. Ajá. I sell. Eh, I sell products. Ok. ¿Qué más? I sell products. El customer. I help customers. Por ejemplo, ayudo a los clientes. I have customers. Sí, I help customer service. Okay, I have customers. Okay, responde el teléfono también. I take calls. Sí. Okay, I take calls. I inventory. I check the inventory. Uh -huh. Ahí las estoy poniendo en el chat para que las vayan apuntando. I check the inventory. Eh... Do you send emails? Esto. Uh -huh. eh, no. Algunas veces. No, no, no. Uh -huh. I sometimes uh, send emails, for example. I sometimes send emails. Por ejemplo, a veces envío correos. Or I sometimes uh, check my email. Sí. Uh -huh. And you, Harrison, what activities do you do? What activities? Uh, um, ¿Qué es lo que realizo en mi, en, en mi área? Sí. Ok. Um, uh, uh, ¿Sales? Ok, I sell the can. Again, lo mismo, ventas. Entonces sería, I belong to the sales department. I belong to the sales department. I sell uh, products. I, what else? I, I, I make a report. Okay, I write, write okay. reports. Okay, I write reports. 
reports. Report. I, I fill out form. I. I fill. I fill out forms. Ah, okay. I fill forms. This one you fill in forms. Mm -hmm. Okay. Uh, I direct a group of people in the visa area. Okay, you direct a group of people. Yes. Okay, interesting. Do you work uh, for a um, restaurant? What? Trabaja. Do you work for a restaurant? A restaurant? No. No. Uh, the agent, uh, travel agent. Ah, okay. I'm a travel agent. Excellent. Very good, Hudson. Thank you so much, guys. So I think you're ready. Okay. Thank you. So let's go back. This meeting is being recorded. Okay, just to conclude guys, I want you to tell me what are the activities that you do in your departments. So let's uh, wrap up with this. So what are the activities that you do at work? So let me share something with you. Or okay, share my work. Okay, guys, tell me, what are the activities that you do in your department? Okay, so what are the activities that you do in your departments? Some of you mentioned that you write reports, reports, I mean, what else? So what are the activities that you do in your department, guys? Let's see, um, Leonel, what do you do in your department? Uh, for example, send, send the emails. Okay, you send emails. What else? Check the picture. Okay, you check the? Pictures. Pictures. Yes. Okay, I didn't know about it. Uh, what else? Uh, Wilbur, what do you do in your department? Oh, let's see, uh, Janet, uh, uh, Letty, what do you do in your departments? Customer, Sorry, teacher. customer super. Ah, okay. I provide. Customer support, okay. <laughs> What I, else? I, I find uh -huh. new customers. Okay, I look for, so you look for, busco, I look for new clients. Okay. And look, Leticia? I look. I prepare class. You prepare classes. Okay. Classes. As I send emails. Oh, okay, you send emails. emails. I meet with uh, 
padres de familia. How do you say padres de familia? With the parents. Okay, with the children's parents. parents. Or with my students' parents. Mm -hmm. I meet with my students. Parents. Uh -huh, parents, okay. And how about you, uh, Noemi? Uh, put the price to the product. Ah, okay, I set a price. Uh, set a price. Uh -huh. For the product. For each product, okay. And mm -hmm. um, make the letter, call the customer. Okay, the customers. Mm, let's see, uh, Leon Emerson, Herson. I check, I check missing materials. Okay, you check the missing materials. Material. Miss, missing materials. Missing materials? Yes. Missing materials. Mm, Serían materiales extraviados o, o solo o material? Mat material o el restante, materiales restantes o. Ah, ok. Materiales que faltan. Okay, um, check the missing materials. And let's see. Um, ok, so we're going to start <coughs> here. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. But look for that activities that you do in your departments. Pero eh, hago una lista de las actividades que ustedes van haciendo en su departamento. Okay. O en el área en la que ustedes están trabajando. So that can help us. Let's see. I'm going to pass the attendance list. So please say present. Thank you, guys. So let me open that. And we're ready. Okay. Nuevamente, ahora que ya estamos todos, solamente recordarles las, eh, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Estábamos hablando de la asistencia y mencionábamos que eh, a esta semana ya deberíamos de tener completado por lo menos el 50%, pero hemos estado ahí verificando y nos hace falta, digamos que hay algunos que tienen un poco menos por alguna cuestión de que no ha estado o pues eh, ha surgido alguna otra actividad. Nada más le hacemos ahí la, el recordatorio que traten de mantenerse siempre activo, ¿verdad? Durante toda la clase para que no les afecte al final cuando sumemos los porcentaje, el porcentaje completo, ¿verdad? Bueno, que aquí ya nos lo va dando. Igual, si alguien quiere conocerlo, pues me avisa y lo, y lo discutimos. Bien, vamos. Eh, Blanca Flor Jiménez Alejo. Flor Jiménez Alejo. Present. Thank you, Flor. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you, Claudia. Concepción de la Soledad. Molina. Present. Thank you, Concepción. Emerson Leonardo Tobar. Presente. Thank you, Leonardo. Eric Emerson Manjibar. Present teacher. Evelyn Marlene Guevara. Present teacher. Thank you, Evelyn. Fátima Beatriz Franco. Present. Thank you, Fátima. Gerson Enoch Bonilla. Present teacher. Thank you, Gerson. Karin Janet Martinez Turcios. Present. Thank you, Janet. Leonel Gustavo Funes. Present teacher. Thank you, Leonel. Uh, María Leticia Realegueño. Present teacher. Thank you, Leticia. Melissa Stephanie Hernández Hernández. Present teacher. Thank you, Melissa. Naila Isamar García. Present teacher. Thank you, Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you, Oscar Alberto Aguilar Romero. Okay. Rudy Alexander Asensio González. Present teacher. Thank you, Rudy. Sara Noemi Jiménez Guerra. Present teacher. Thank you, Sara. Wilbur Francisco Javier Martinez. Present teacher. Thank you, Wilbur N. Javier Ernesto Lopez Mendoza. Okay, so that's all for today, guys. And let me check. Okay, nos quedamos este día con, veamos, con quién estuvimos el día viernes. Eh, pero, sí, el viernes anterior. Okay. Con. Vamos a ver. Conmigo. Con, con Leonel. Ok, veamos. Entonces sí. Alguien más, pero no me acuerdo quién más. Leonel Gustavo Fuentes. Ok. Leticia, ¿estuvimos con usted el viernes también? Eh, no. No. Yo, Melissa. Ah, Melissa. 
con Melissa estuvimos. Ok, bien, entonces nos quedamos con Leticia. Sí, con Leticia creo que no hemos tenido sesión. Bien, entonces nos quedamos con Let Leticia y si hay alguien más que desea quedarse, me parece que Javier Ernesto se iba a quedar este día, entonces lo esperamos Javier. Ok, thank you guys, so that's all for today. I'll see you uh, tomorrow at 8 o'clock, ok? Bye bye, have a great night. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye Ok, eh, Leticia, nada más consultarle si tiene alguna pregunta, consulta, para que le podamos apoyar con algún tema en particular o este, pues algún tema que hayamos visto o también de la plataforma, puede ser, o alguna inquietud sí. que tenga. Este, hoy me llamaron por lo de, eh, para decirme de que ya habíamos terminado las dos semanas Uh -huh. Y que animarme siempre, ¿verdad? Que continuara. Este, y veía ahí el porcentaje que tengo de asistencia, que me falta un poquitín para el 50. Ah, sí, por, sí. por el día que anduve perdida, que no hallaba. Creí que era otra clave para entrar, por eso no. Uh -huh. Y ahí fue el detalle, ajá, que ah, por okay. eso ingresé ya tarde. Sí, pero ajá. aún así no lo veo grave porque veo que este, solo fue, te fue una vez. Sí, sí uh -huh. entonces no hay, ya, no hay ya luego aclaró ahí que con la misma podíamos entrar. Ajá, sí, no, sí. No, hay, no hay problema. Usted casi no, no tiene problemas, es bien mínimo. Es mínimo sí. realmente. De aquí en sí. adelante, pues nada más lo, continuar, ¿verdad? Lo marcaron ahí porque pues eh, sí baja del 50, pero uh -huh. eh, prácticamente estamos sobre, ¿verdad? Estoy sobre el 80. Ajá, sí, lo que pues nos falta todavía en la otra mitad, pero, sí. pero eso se, se alcanza. Este, y de ahí, fíjese que yo he imprimido la, en las unidades, uh -huh. pero la 1 no la he terminado de hacer en, ahí en la plataforma. Ah, la 1, bueno, ah, perfecto. Sí, vamos a revisarla entonces, ya le comparto la pantalla para que la veamos juntas. No, no la he terminado de, de trasladar ahí, ¿verdad? Digitarla ahí. La sí, tengo mira. nomás en, en, acá en el papel. Ah, pero usted tiene el manual. Sí, lo he imprimido. Ah, ok, y respecto acá a um, las actividades que van en la sección 1, ¿es así? Sí, ah, esa ya. Hoy parece? terminé el examen. Ah, ok. también lo tenía a la mitad. Y hoy por la tarde... Lo terminé. Ok, de acuerdo. Eh, bueno, entonces no tenemos inconveniente porque vamos a ver si eso estamos verificando hoy en la, en la mañana. Sí, así me dijeron también cuando me hablaron de que estaba a la mitad el, el examen, no lo había terminado. Es que me estaba venciendo el sueño porque no lo terminé. <risa> ok, no se preocupe. No, sí, acá ya me aparece. Ah, porcentaje 100, 100, eh, 100. Y este que dice 50, ¿qué es? ¿De qué? Ah, ese es el promedio. Ese es el promedio. Como ah, si dos semanas. Sí, sí. En otros 50. Sí. Pero estamos sí, bien. Yo sé que ahí se, se recuerda que yo le, le pregunté la vez pasada que me daba error el, el Dawson. Dawson. Ah, sí, por, sí. Pero era por el apóstol. Era pero para ahora mejor. en el examen me pareció lo mismo y me lo volví a marcar en rojo, fíjense. Bueno, pero al final creo que el punto al final era el que me faltaba porque después de darle vuelta al mundo, me fijé que el punto no le había puesto al final y ya luego me lo marcó en verde. Pero, pero sí, bueno, eso en realidad me había olvidado a mí porque por fin le hallé cuál es el... el el, la comilla que, que, tiene, que tengo que usar en el teclado porque yo usaba la tilde. Sí, <risa> sí. No, no Entonces, de que no la acepta. Es igual no, con, el, no. con la página que utilizamos. Si no es el, el, el símbolo que ellos han ubicado, no lo toma como correcto. Sí, entonces, entonces ahora estuve así, con, de nuevo con ese problema. Pero decía yo, si sí, le estoy poniendo el que es, pero al final era el punto el que no le ponía. Sí, sí, correcto. Al final de la oración. Uh -huh. 
No, pero yo veo que estamos bien ahí en la plataforma y este y con algún tema que, que, que le gustaría este reforzar. Oh, fíjese de que siento que ese don, don, dos, dos, ah, siento que me mezclan. Ah, okay. Porque, ajá, este, por ejemplo, vaya cuando va la Primero, por decir así, el chi, chi. Entonces, yo dudo si es dos o dosen. Eh, como que no le, quizás yo no le, no, le, no le doy el sentido si es una negación o, o una afirmación, sería. Ajá, ahorita vamos a ver si le puedo mostrar la estructura para que usted la, la vea. Sí. Es que nada más es de, es de identificar el pronombre y luego pues elegir el, el auxiliar correcto. Ah, pero ahorita vamos a ver si encontramos por acá. Creo que quizás estaría en que me aprenda bien los pronombres. <risas> ok, lo que podemos hacer es, a ver, tengo un sitio por aquí. Y okay, voy a compartir ahorita y le voy a compartir el recurso también para que usted lo pueda, eh, para que pueda ingresar. Y hay algunos ejercicios que le ayuden a aclarar eh, eso, eh, porque con esos ejercicios que haga ya, ya se le va a quedar. Vaya, ahí le envíe el enlace y veamos acá. Cuando nosotros, eh, bueno, estoy viendo el presente simple, veíamos la forma. Entonces decíamos que para... Para nosotros estructurar una relación necesitamos un sujeto, un verbo y un objeto o complemento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, primero, acá en esta página, nosotros aprendemos a identificar las formas y los pronombres. Yo leo, tú lees, él lee, she reads. Miren, acá, cuando está uh -huh. la persona, ah, perdón, aquí, he reads, she reads, it reads. Y we read. Entonces, esto serviría para identificar cuándo agregamos ese y cuándo no agregamos ese. Entonces, uh -huh. ¿Cuándo agregamos ese? Cuando es he, she, or it. Cuando es uno, digamos. Eh, sí, pero es tercera persona. Es decir, eh, él, sí. tercera persona. Yo, tú, él. Ajá. Tercera persona singular. Porque tenemos tercera persona plural también. Sí, eh, sí. Tercera persona singular, es decir, él, ella y el it, ¿verdad? Que puede ser un lugar, puede ser un lugar, puede ser un objeto, puede ser un animal, por ejemplo. Sí. En esos casos es cuando nosotros agregamos una S al verbo o la ES o las reglas que veíamos. Uh -huh. S, ES o IES. Pero cuando son oraciones afirmativas, cuando son oraciones negativas, cambia la, dejamos la forma base. Pero ya vamos a ver unos ejemplos. Eh, en los otros casos, con I, con you, con we y they, que es el que está aquí abajo, con ellos sí. no vamos a modificar, no agregamos ese, no, nada de esas reglas con tercera persona. Esto solamente es particular para he, she, it en oraciones sí. afirmativas. Luego, eh, usted me comenta que tiene ahí, si usted maneja esta parte con I, you, we, they, y con he, she, it, si las identifica, sí. se nos va a ser sí. más fácil identificar cuándo agregar ese y cuándo también agregar sí. el auxiliar eh, das, en el caso de las oraciones negativas. Vamos sí. a ver, ahí está, check. Y nos vamos por acá. En las afirmativas no tiene problemas, sería en las negativas. Sí, en, la, en las negativas. Eh, ahora, en lo que me iba guiando ahora era en que la tarjeta tenía el signo abajo. La tarjeta. Ah, sí, sí, 
sí. al inicio, ajá, ahí, ahí me iba eh, que era negativa o positiva por el signo que llevaba, pero no siempre me va a parecer. Sí, pero no, es que cuando en ejercicios, cuando, cuando se lo solicita en algún lugar, la indicación debe de decir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la forma que debo utilizar? I live or lives? I live. I live. You? Live. Live, again, de nuevo, ¿verdad? He? Live. Lives, ajá, uh -huh. she? Uh, live. Lives again. Muy bien. Eat. Live. Y we. Live. And they and you. Live. Live y they. And live. Live. Muy bien. Estamos bien. Seguimos ahí. Ya vemos que estamos bien con esa parte. Mm. Y ahora <laughs> nos vamos en la parte de. Ok. Oraciones negativas. Vamos por acá. Formas negativas y los pronombres. Hay. Cuando nosotros hacemos oraciones negativas, vamos a utilizar el sujeto más un auxiliar. Es el verbo tú. O das. Ahí lo no, Tú o das más. Okay. La negación not. Y necesitamos el verbo principal. Main verb. Dice es que me le va a dar sentido ahí a mi oración. Yo no, por ejemplo, eh, a mí no me gusta la pizza. I don't like pizza. Y después ponemos un complemento y cerramos ahí. Entonces ahí nos está diciendo esa estructura que puedo utilizar el auxiliar do o das. Pero eso va a depender de, del pronombre. Entonces, con nada más es de aprendérselos con I, you, we y they. Nosotros vamos a utilizar el auxiliar do. Do not. El auxiliar do más el not. Y podemos hacer la contracción ahí, ¿verdad? I do not. You, I don't. You do not. You don't. We do not. And uh, we don't. Lo mismo acá. They do not. They don't. They don't. Y con tercera persona nosotros vamos a utilizar que auxiliar. He does he not. Does. He does not or he doesn't. Doesn't. Uh -huh. She does uh -huh. not. Or she doesn't. Y lo mismo acá. Entonces, acá lo único que cambia es el auxiliar. Con tercera persona utilizamos das. Das. Y también acá, otra característica que después de la negación viene el verbo principal. I do not or I don't like. No me gusta. I don't, you don't eat. Tú no comes. We sí. don't eh, dance. Nosotros no bailamos. Eh, they don't eh, drink juice, por ejemplo. Ellos no toman jugo. Eh, he doesn't yes, eh, dance, por ejemplo. Eh, let's say smile. Él no Sonríe. sonríe. Ajá, él no sonríe. Acá abajo tenemos She doesn't work, por ejemplo. Ella no trabaja. She no doesn't trabaja. eat. Entonces, acá, eh, como veíamos en las oraciones afirmativas, nosotros a estos verbos tendríamos que haberles agregado una S, pero en una oración afirmativa, en una oración sí. activa, no vamos a modificar el verbo. Lo que vamos a hacer es agregar un verbo auxiliar. En este caso sería oh. does. Does. Uh -huh. Does. He uh -huh. does not smile. Or he doesn't smile. She doesn't work. He doesn't eat. Y veamos acá los ejemplos que tenemos acá. I. ¿Cómo quedaría esta primera? I. 
Don. I don't like pizza. You? Okay. You don't. Okay. Like likes pizza. meat. He? And doesn't. Okay. He doesn't like sugar. She? Doesn't. She doesn't. She doesn't like fruit. Like fruit. He doesn't. I doesn't like bacon. Okay. We? We don't. Like X and you don't. You don't. Okay. Y el último. And they don't. Like they don't. They don't like fish. Vamos oh, bien. <laughs> Como niña de kinder. <laughs> ah, pero vamos oh, bien. Se, 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 se prende. Se prende. Lo único que ahí tenemos que identificar nada más es esa asociación a you with they. El auxiliar. Eh, sí, do, sí. Do, do not. Eso es lo que tendría que manejar los. Solamente, ajá, solamente eso. He, she, it doesn't. Doesn't. Vamos a sí. terminamos con este. I. I don't play, I don't the, play guitar. the guitar. You. You don't. Tidy. 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 You wrong. Uh -huh. Limpias. Eh, tu... ¿Qué? <laughs> ¿Qué es tidy? <laughs> tidy. Ah, tidy. Lim limpiar. Limpiar. Ah, tú no limpias tu cuarto. Uh -huh. Tú limpias tu cuarto. You don't tidy your room. Tú no limpias tu cuarto. Tú no limpias tu cuarto. She doesn't buy meat. Buy meat, ok. Buy meat. He. He doesn't sing frog. Ok. A snail. Ice. Ice snail. Un caracol. Doesn't. Ok, muy bien. Flee. Fly. Flee o fly. Fly, fly. Fly. We don't live in Egypt. Okay, live, live. Live in Egypt. Egypt. Okay, you. You don't have a boat. Okay. They don't clean the bathroom. bathroom. Um, this girl don't Um, <laughs> es the don't no the grill don't ¿cuántas chicas hay aquí? This una, es la chica una. singular ¿verdad? ella sí, sí. sería dos dos ajá esta ah. chica only one but mm, no está hablando de mí sino que de alguien más Ajá, en esta, en esta. Uh -huh, uh -huh. Esta chica no va a la disco. Uh -huh. And... But, But doesn't. Like no. egg. Doesn't or don't? Um, but... Ah, plural, plural. Don't. Don't. Esto es otra cosa que debe de identificar. Uh -huh. Acá no le pusieron they, uh -huh. le pusieron bats. Entonces, sí. claro, ¿verdad? They. Uh -huh. Los no ponen huevos. Sí. Esta chica no va a la disco. Igual acá no le pusieron she. Uh -huh. pero, pero tiene que identificar si es. Identifica, singular. es. Uh -huh. Ajá, sí, 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 singular el sujeto o es plural. Aunque no le sí. pongan he, she. Oh, um, ahí es donde me pierdo ya, pero ya. Ah, por ejemplo, acá teníamos el otro, a snail, un caracol. Sí. Un caracol, dosen. Mm. Y ahí le dejo la paginita para que siga haciendo más ejercicios de don y dosen. Um, sí. No sé si la copió, ¿sí? Sí, sí la tengo, pero ah, bueno, lo puedo marcar con estrellita para que me quede, ¿verdad? Como, um, como favorita. A ver. ver. Yo ahorita a le envié. Sí, márquela con una estrellita. Eh, sí, ya. Los marcadores. Ya, ya me quedo. Ok. Bueno, uh -huh. entonces nos quedamos por aquí, Leticia. Y continuamos sí, no. mañana. Gracias, muy sí, amable. Muchísimas gracias a usted.
Gracias, por dedicarme su noche. tiempo. Gracias, sí, buenas noches. Cualquier noche. duda, escríbanos. ¿no? Cómo no, gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, igualmente.